Ikke så mange som kan uh, se si at de har fått drømmen i oppfyllelse, men det kan i hvert fall jeg. Og de hører han jo med en gang han kommer. Og da hører han og ser han. Til og med de som hører dårlig, hører han. Og de som ser dårlig, de også sier at det er alltid lett å se blå lyne. Mitt navn er Evald Jørsta. Jeg kjører et drosjeeiger i Odda Taxi. Og jeg kjører en Ford Focus RS. Verdens første RS-modell som taxi. Jo, de fleste vet, vet jo hvem jeg er. Og mine kunder de kaller jo bilen for taxien for blå lyne. Ja, aller først det har jeg fullt med siden jeg var blitt litt godt opp. Veldig mange trenger drosje, det er ikke alltid det offentlig transport som kan hjelpe det, og dessuten så hjelp med eldre folk for eksempel. Ja, vi har en person som er, hun er 96 år, hun synes det er så kjekt å kjøre den. Ja, blå lyn er beste bilen, så den liker jeg å kjøre med. Ja, da ordner seg alltid, vet du. Oi, ja, da. det er helt sant. Hvis du har tenkt deg, kan jo ikke gå bort i hovedveien og begynne å heike. Nei. For å komme på øye. Nå kan du få gå stolen. Nei, hun er stortrift i den bilen. Jeg hjelper henne ut av bilen og fyller henne til varene. Til og med kommer på besøk til henne, så det er en god kunde. Jo, ha det. Mange hus ligger langs fjellsiden med smale veier. Så min RS er jo perfekt til disse smale veiene. Ja, det er en veldig kjapp bil. Den går 0 til 100 på 4,7 sekunder. Hallo. Turistene kommer fra hele verden for å se Odda og... Jeg kjører egentlig ganske fint, men det er ingen som har sagt at jeg ikke kan dra opp, opp til farsgrensen. Jeg liker å møte folk fra hele verden og vise dem rundt her hjemme og få gjøre det med mine Fokus RS. Jeg har en kjæreste og to unger, en gutt på tre og et halvt og en datter på snart 13 år. Så vi bor et lite stykke ut av Frodda. Det er mye kjøring med RS-taxien, men det er tross alt mitt levebrød for å forsørge familien. Det er det jeg lever for, det er tross alt familien. Jeg er glad i familien min og må forsørge alle som er klar å leve et godt liv. Den første såkalt kunde er jo guttungen da selvfølgelig. Han må jo i barnehagen, og da leverer jeg han i barnehagen før jeg reiser på jobb. Og det er jo en opplevelse i seg selv. Det er et godt liv. Jeg bor i en flott plass i en del av verden. Jeg får kjøre RS hver eneste dag, hele tiden. Det er fantastisk.